Um, hello. This live video is dedicated to all who are not yet given the RMD title by our dear Lord today um, for the March 2021 MTLE. But before I say my message, sana po naririnig nyo yung background music na patutugtugin ko ngayon. And this song is one song that I want you to listen to. Siguro after nitong live, after mong marinig yung gusto kong sabihin, pakinggan mo siya. Namnamin mo yung, yung lyrics ng kanta. But we will listen to a part of it before I say anything else. Okay? So, sana naririnig. Lord, you seem so far away. A million miles or more it feels today. Lord, you seem so far away. It seems today. And though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. We must confess right now that it's hard for us to pray. But I don't know what to say. And I don't know where to start. But as you give the grace, all that's in my heart, I will sing, I will pray, even in my darkest time, through the sorrow and the pain, I will sing, I will pray, lift my hands to honor you, because your word is true, I will sing. The song is called I Will Sing and I think it's one of the most appropriate songs that you can listen to if you are one of those students who failed for the first time or failed again for the nth time that is one song that you can use to help you start accepting what God is putting you through through whatever God is um, trying to uh, prove to you. Um, so, sana narinig niyo yung lyrics no? sabi niya, I will sing even in the darkest hour of our lives, I will th I will still choose to sing. Siguro, nauubusan na ako ng pwedeng sabihin sa inyo because I've been doing this kind of um, thing every time na merong lalabas na resulta ng medtech board exam i always do live and send messages to those who did not um pass or did not get the rmt title at this time parang sa lahat ng mga recorded live videos ko nasabi ko na lahat so i was asking god lord ano kaya yung pwede kong masabi at this time and the one thing that really um replace on my mind right now is the Bible verse Isaiah chapter 60 verse 22 and it says when the time is right I the Lord will make it happen Siguro for me it will be a little bit easier I'm not saying that you should be able to accept it wholeheartedly without any pain because we are humans we can be really sad and depressed and get hurt sa mga panahon na hindi na ibibigay sa atin yung ipinagdadasal natin pero it may be able to help you process what you feel when you think about that bible verse hindi pa oras kasi di ba sabi naman ni Lord kapag oras mo ibibigay ko naman sa iyo yung hinihiling mo eh so sana kung nasaktan ka sa panahong ito dahil pa ulit-ulit na lang na pinagpe-pray mo pero hindi pa rin na ibibigay pagugutan mo ng motivation yun o oh, sige Lord kung hindi kung hindi pa oras tulungan niyo po ako matanggap na hindi ko pa talaga oras na maging RMT now you may also feel like hindi mo na deserve napakabobo mo, napakatanga mo napakastupido, lahat na nang pwede mong ipang lait sa sarili mo minsan may iisip mo, ba? lalo na kung meron pang mga tao sa paligid na sumasawsaw at nagsasabi sa'yo na bakit hindi ka pa pumasapasa 
Bakit hindi ka one take lang? Alam mo, lahat ng nangyayari sa'yo, lahat ng nangyari sa'yo, at lahat ng mangyayari sa'yo, lahat yun planado naman ni Lord eh. It is just a matter of testing your faith. Minsan sasabihin mo, lagi naman ako nagdadasal eh. Hindi naman ako nagkukulang. Hindi natin yun masasabi kasi sa lahat ba ng aspeto ng buhay natin, nabibigan natin ng pansin, baka mamaya puro dasal lang tayo tapos hindi naman tayo masyado nakapag-aral. O kaya naman, sobra naman tayo sa pag-aaral, halos wala na tayong oras na makapagdasal. No, yung, po, yung pong pagbagsak natin sa mga ganitong exams, hindi ibig sabihin na hindi natin deserve na bobo tayo, na wala na tayong karapatan maging RNT or kung ano man yung profession nyo. For me, it is just one aspect in our life, one season, one phase in our life that God uh, gives us kasi may gusto siyang ipaalam sa'yo, ipa, um, ipaalala sa'yo, or matutunan mo. Now, sometimes sasabihin mo, eh, bakit po yung iba, isang take lang, isang dasal lang, na ibibigay na sa kanila? Hindi rin natin yun masasabi, no? Imbes na alamin natin kung bakit na ibibigay sa kanila agad yung dasal nila, sana mag-focus tayo sa sarili nating buhay, no? Baka mamaya kaya hindi pa binibigay ni Lord kasi ang ugali natin, lagi na lang tayong tumitingin sa mga na-achieve ng iba. Kaya ka mas nadidepress. Kasi compare mo, bakit po yung iba kong kaklase, yung mga kabatch ko, ang dami na po nilang na-achieve, ba't ako nandito pa din? Lahat ng questions mo sa buhay, valid naman yun. Pero, para malaman mo yung sagot doon, kailangan mong matutunan na magtiwala sa plano sa'yo ng Panginoon. Even if you say na plano ba talaga ni Lord na paulit-ulit na lang ako ibagsak, na paulit-ulit na lang akong saktan, plano niya ba yun? Kasi sa buhay kong to, sa punto kong to, pwede mong sabihin na sa puntong ito, hindi ko na po kayang i-praise si Lord eh. Kasi ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit na paulit-ulit ko na lang pong ginagawa ang best ko. Alam ko naman na ginawa ko yung best ko sa sarili ko, pero ba't hindi niya pa rin binibigay sa akin? Pwede mong sabihin yon no? Hindi naman din masama na mag-question kasi kailangan mo rin naman i-process yung emotions mo. Pero sana pakinggan mo ko pag sinabi kong, sana sa susunod na mga araw, pag medyo na bumaba na yung emotions mo, no? pag na-process mo na yung mga nararamdaman mong negative ngayon, sana ma-realize mo na ang kailangan mo matutunan ay yung ugali or yung kind of faith na kahit anong paglagyan sa'yo ni Lord, kaya mo siyang purihin. Kaya mo pa rin kumanta para sa Kanya. Kaya mo pa rin sabihin, praise be to God, even if Whatever you're going through right now is very, very blurry, slightly crazy. <laughs> you see, I know and I understand na kung first time taker mo, hindi mo, hindi mo ako maiintindihan kasi syempre iba yung klase ng sakit pag unang beses, no? And hindi rin naman natin masasabi sa mga retakers na paulit-ulit din na hindi pa nakakapasa kung gano'n rin kasakit. Wala talagang gauge kung sinong may pinakamasakit na nararamdaman pero ang gusto nating maintindihan mo dito ay sana magkaroon ka ng kind of faith na kahit saang sitwasyon ka nandoon, maganda man, pangit man, masakit man, masaya man, kaya mo purihin ang Panginoon. Kasi I assure you, once you are able to do that, everything will be relatively easier and uh, mas mababear natin no, when we have that kind of faith because you know that God is always good. Even if you say na hindi ako naniniwala sa iyo kasi kung God is always good, why is He breaking me apart? Why is He not giving me the prayer that I'm always asking Him to? But, you know, pain is part of life. And kung hindi ka niya sasaktan, kung hindi ka niya babasagin, paano ka niya mabubuo ulit? Nang mas tama, nang mas naniniwala, nang para mas maging malakas ka, So, ayun ang gusto ko ipagdasal natin. Sa susunod na mga araw, kapag kaya mo na ulit um, isipin yung nangyari sa buhay mo, ipagdasal mo na sana Lord, 
sa lahat ng pinagdadaanan kong mahirap na to, mapag uh, tagumpayan ko at sana pagdating sa dulo, maging mas karapat dapat ako sa pinagdadasal ko. Di ba nung nagdadasal ka, sabi mo gusto mo maging RMT, pinagdadasal mo sa kanya, di ba yun yung gustong gusto natin mangyari? Pero part nun kasi yung ipe-prepare ka eh. So, kung hindi ka prepared na um, matanggap yung process na gustong pagdaanan ni Lord mo, uh, pagdaanan mo, no? gusto ni Lord na pagdaanan mo, di hindi mo rin talaga makukuha yung ipinagdadasal mo. Kaya sana, no, sana po ma-realize natin na tuwing nagdadasal tayo ng something, be it the license or whatever you wanna pray for, sana handa po tayo sa proseso ng pagpe-prepare sa atin ni Lord. Now, I, I know, I personally find comfort in the fact na kung hindi para sa akin, hindi pa para sa akin. Ganun ko, madaling matanggap yung mga bagay na hindi pa binibigay sa akin ni Lord. And minsan malilito ka. Paulit-ulit na lang po ako nag-exam, hindi ko pa rin nakuha ang RMT license. Hindi ko na po alam kung ipagpapatuloy ko ba o titigil na ako, hindi ko rin alam yung sagot. Pero alam mo kung anong pwede kong sabihin sa'yo? Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng pangarap na hindi mo kakayanin. Kaya, ikaw ang dapat mag-desisyon nun. Pero, hindi mo dapat pag-desisyonan agad-agad ngayon or bukas. Kung kailangan mo munang ma-process lahat ng nararamdaman mo. At kapag okay ka na, natanggap mo na yung, yung mga nangyari, Pwede mo ulit itanong sa sarili mo, worth chasing for pa ba ang pangarap ko? Or baka sinasabi na sa akin ni Lord na tumingin na lang muna ako sa ibang bagay. Ikaw pa rin ang magde-decide. Ang hindi mo pag-take ng board exam agad-agad ay hindi naman senyales na hindi mo na ipagpapatuloy. Mararamdaman mo ulit yan years after, even a decade after, pag gusto mo at pangarap mo talaga, babalikan mo yan. But for the meantime, let yourself heal. And along the process, find out what God wants you to learn. There is always something to learn sa mga pagsubok na binibigay sa atin ni Lord. Walang sayang sa mga nangyayari sa buhay natin. Lahat yon may purpose. Sana sa panahong ito, mas pinipili mong maniwala at magtiwala. Hindi ibig sabihin na hindi mo nakuha ngayon ay hindi mo na makukuha sa future. Paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, Isaiah chapter 60 verse 22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. I hope even if you're hurting too much, you will not ever think that God is not good. He is always good. All the time, He is good. Even when we are breaking apart, He is still good because all of this, the good, the bad, all of this are part of His plans. He is all-knowing. Eh? He knows what this path will lead to. He just needs to see that you are, um, that you are ready na siya ang mag-direct sa buhay mo. And if you let Him, I know you will get your own season sooner than later. Okay? So, sana po, pag natapos na itong pag, um, iyak natin, no, yung pagkakasakit ng damdamin natin, tulungan natin yung sarili natin maniwala na may plano po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ngayon, sabihin natin ulit na baka nakakaselos, no, na yung iba, nakukuha agad nila yung, yung gusto nila, I'm not saying na kailangan matanggal mo talaga yung pagsiselos mo, yung pagtingin mo sa iba. No? You cannot totally abandon that uh, feeling instantly, but you pray for it. You work hard on it. You pray for it to be genuinely happy for others. Lalong-lalo na kung kayo po ay may mga kaibigan na pumasa, tapos tayo lang po ang hindi nakapasa. No? Sobrang sakit po nun sa pakiramdam. Pero kung kaya mo maging masaya para sa kanila kahit na nasasaktan ka, Start na yun. Malapit mo nang makuha yan sa'yo. Lahat po tayo may kanya-kanyang kwento. Hindi mo dapat ikinukumpara yung kwento mo sa kwento nila. Kasi may sarili din naman silang problema eh. Hindi lang naman ito eh. 
pero nagkataon na ito ay eh, kasama sa mga hinaharap mo dahil may gusto nga ang Panginoon na matutunan mo. At sana, matutunan mo siya. Sana, pag nag-decide kang lumaban ulit, mag-decide kang lumaban para sa Kanya. Nakasama siya. At hindi lang ikaw. Sana ipagdasal natin na magkaroon tayo ng puso na makakatanggap ng plano sa atin ng Panginoon. Alam mo yun, kahit na hindi mo naiintindihan ngayon, kapag naniniwala ka talaga na, Lord, I know you will use me and I know you will use my life someday, so I will, I will be still. I will be still and believe that you have greater plans for me because you, your plans are always good. You know what's going to happen in the next days, in the next years. You know where I'm going to be after five years. So I'm gonna trust you. Put my 100% faith in you, Lord. And um, pray that you will never leave me nor forsake me. And yeah, hindi mo mararamdaman, nandun ka na eh. One day, nandun ka na. We will have our own season. Okay? So, sa mga nagtatanong po kung paano babangon ulit, paano lalaban ulit, tanggapin mo muna. Iiyak mo muna. I-admit mo muna sa sarili mo kung gano'n ka sakit. Pwede mong sabihin kay, sa kaibigan mo or sa pamilya mo kung kung willing po sila kasi hindi po tayo lahat ay na bless ng pamilya na kakaintindi may iba po sa atin na nagagalit yung mga magulang no? kaya sana kung meron pong ever na maririnig man to ng mga magulang eh sana po imbis na magalit maging sandalan po sana tayo ng ating mga anak kasi this is the one time that they will be needing us the most they need to be understood they need to have someone who can listen to them without any judgment because mom and sir, mommies and daddies di naman po nila totally kasalanan yun oo may mga pagkukulang sila na maaaring hindi masyado nakapag-prepare or kung, masyado ma- kung nakapag-aral man at nagawa naman nila ang best nila eh hindi pa talaga oras hindi po natin mapipilit yun. And us as a family, sana maging matibay po tayong support system para sa ating mga anak. Hindi po kabiguan ang pagbagsak sa board exam. Kasi mga mommies and daddies, hindi po yan tinatanong ng pasyente. Sa totoong buhay, hindi po hinahanap ng pasyente ang grades ng mga estudyante. Ang mahalaga, Meron silang compassion, meron silang kind heart, at meron silang desire na tumulong talaga. Kasi hindi naman po basihan ang grades or kung ilang beses nag-take ng board exam, ang pagiging isang magaling na medtech eh. Unang sa lahat, skills. Ang mga top-notchers hindi naman... I'm not, I'm not saying all ah, pero hindi naman po guaranteed na lahat ng top-notchers ay magaling mag-extract or magaling mag-troubleshoot. You see, some of us, the best ones, yung pas- y- sila pa yung may mga skills na hinahanap-hanap ng mga estudyante pero sila po yung ilang beses nag-take ng board exam. So, hindi po siya actually absolute proof ng worth ng isang medtech. Pero syempre, alam naman natin na career-wise, mas gusto natin na one take lang or yung mga matataas ang grades. Pero hindi po yun ang tunay na importante sa makumundong buhay na to. Ang mas maganda pong nating natandaan, magkaroon po sana tayo ng um, privilege na makapag-serve sa mga pasyente natin. And in that way, maiparamdam natin sa mga pasyente po na buhay ang Panginoon, na meron sa kanila nagmamahal, na sa pamamagitan ng mga medtex na mababait, <laughs> at nakakaintindi ng trabaho nila. Alam ko po na masakit po para sa inyo na magkaroon ng anak na hindi agad-agad nakakapasa kasi maririnig nyo sa mga ibang tao, lalo na sa inyong mga kamag-anak na bakit ganun, pero sana piliin na lang po natin silang wag pakinggan kasi hindi naman po tayo nabubuhay para i-please sila. 
nabubuhay po tayo sa mundong to para gawin ang purpose ng buhay natin para sa Panginoon. At kung alam naman po natin sa sarili natin na ginagawa naman natin ang ating mga trabaho nang wala po tayong tinatapak ang ibang tao, wala po tayong nasasaktan, okay na po yun. Alam na ni Lord yun. At the end of our life, God will be able to judge us, will be judging us and not them. So even if you impress people around you because of your achievements here, pero kung alam naman ni Lord ang lahat ng mga ginagawa mo, Di ba paliwala rin? Kaya araw-araw isipin mo lagi na ako po ay nabubuhay para i-please ang aking Panginoon. Kung hindi man kayo humama, humanga sa akin dahil hindi ko kayo napi-please, ayaw nyo sa itsura ko, ayaw nyo sa achievements ko, ayaw nyo sa timeline ko, bahala kayo sa buhay nyo. <laughs> Appreciate your children. They need you right now. I know and I'm sorry that you really have to be in pain right now, but you know it's part of God's plan. Cliche man masyado at gamit na gamit man, lahat naman po talaga ng nangyayari sa buhay natin ay plan, part na po ng plano ng Panginoon. Siyempre, meron din po tayong free will sa ating mga choices no, na, na, sa buhay natin, pero lahat ng po yan na mangyayari sa buhay natin, alam na yan ni Lord. And sana po dumating tayo lahat sa araw na kaya po natin ipagdasal, hindi ang desires ng puso natin, no? More than our desires, sana ipagdasal natin, Lord, not my will, but yours. Not my timing, but yours. Ayun. So, sana po ay nakatulong kahit konti. Meron po akong ibang videos na may ibang messages, kaya... Kung meron po kayong time, ilalagay ko po sa caption ng video na to, yung link doon. Baka meron kang mga message na mas gusto mong marinig sa mga nakaraan ko pong video. Pero ang tema po ng live ko po tonight is just that. Kung hindi pa po para sa atin ang oras na to, hindi po natin maipipilit. Sabi nga po ng Bible, di ba? The, the human, the man can plan, but it will, it will always be the Lord who will have the final say. So, keep on praying. Keep on working hard. The Lord knows everything that you've been through. And He's going to use that. Someday, in your own season, He's going to use you. And please, let Him. I know you are in pain right now, and that's why I want you to know that you are not alone. We know very well how... Um, painful it will it can be so please know that we always we are always here we can listen to you there's someone willing to listen to you and sana po no sana po masimulan mo na yung healing process mo ipagdadasal kita ipagdadasal ka namin kahit hindi tayo magkakilala sana maniwala ka pa din mahal na mahal ka ng Panginoon mahal na mahal na mahal ka ng Panginoon Okay? When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Hashtag happy, ready, RMT ni Lord in His time. God bless you. 